子来了。大司令，我真的着了，满山遍野的找了，没找到。要杀要剐，你随意一遍，就算你把我打死，只要您开心，怎么都行。行，我今天要打死你，趴下！我打死你，马能回来吗？我行了，别打了。你就算打死他，这马也回不来了。都是自家兄弟，打死他。我这心里能舒服吗，大司令？这马是不是偷马贼给偷走了呀？不可能，谅太有再大的胆量，也不敢偷我的马呀！啊，二丹，二丹，快，还有个人呢，快点，快点拦住他，快点！二丹，二丹，二丹，来来来，慢点，慢点！哎，大司令，这咋来个八路呢？是啊，这二呆怎么驮了个八路回来啊？他好像死了，死死死死了。那我给他埋埋埋了。闭嘴吧你！还有气儿呢。嗯，还有点肉气儿，赶快给他投屋里，看能不能救活。还有，这件事情必须保密，赶快把他衣服给换了，听见没有？是，快点，快点，快点！哦，快快快，慢，慢点，慢点，慢点。什么情况？好像是在打打打炮。花，快，你看，你看，你看，在哪儿打？你看那山上的石头。啊！哎呀，这就是给咱提个醒啊！你说明天咱要是再不答应，那肯定就会往咱这儿打了。我就不信咱这破屋烂房子能比那石头硬。二叔，麻烦你点事儿。你看，咱爷俩有啥麻烦不麻烦的？有事儿你就说。你跟马贵比较熟，你告诉他，他说的那事儿，我答应了。择日不如撞日，他不是想娶我吗？他要真的有诚意，你告诉他，就今天，让他带着他那帮兄弟过来。花儿啊，这就对了，这才是我大侄女呢。我这就去啊，我这就去。无能啊！就按昨天晚上说的办。好
二叔，二叔。二叔，我来了！哎呦哎呦哎呦，哎哎，快快，您可来了！哎呀，快来快点，快点，快点啊！跟上跟上！哎哎呀，哎呀，哎呀哎呀哎慢点，大哥！哎呀，马局长，哎呀，恭候多时了。二叔，咋样？花轿聘礼？哎呀，哎呀，讲究。我叔跟着马旅长就没错嘛，啊，二叔，你看你们这儿这个，啊、就是办的急了点有点仓促，有点寒酸啊，您多多包涵，别介意啊。说啥呢？我不是那个意思，往后咱就是一家人了，对不对？哎，对对对对对，我们哪个连接，不在乎那个，结婚这事儿、哎，有张床就行，是不是？哎，对对对对对对，有床、哦、有床，哎，弟兄们，接着吹，接着吹啊，都使劲吹啊，哎。等等会儿，等不久啊！哎呀，等齐了吧？里边请，里边请。哎，新娘子呢？哟，啊，哎，对啊，新娘子呢？哟，马旅长来了。你们新娘子呢？啊，我们大四呀，在闺房里等你呢。在闺房等我呢？啊。感情你们这儿的规矩是，先洞房，再拜堂啊！好好好，太好了！哎，看见没有？哎，看人家规矩多好啊！以后咱们也改改。是是，打赏。来，妹妹，这个是赏给你的。一会儿啊，你跟着你们新娘子。跟我一块儿回去，到我那儿啊，我照顾，也照顾照顾你。嗯、谢谢马队长。<笑>走。哎呀，花儿啊、哎，你们上去干什么呀？办正事呢。我们看新娘子。老子洞房，你们看啥呀？嗯，丫头，陪两位长官好好喝两杯啊。嗯，哦，哦，花儿啊，哎呀，人呢？哎哎，马队长，慢点啊。花儿，相公，我来了，我来了，等急了吧？啊，嗯。都是家里人，别伤了和气啊！这是咋回事啊？这是谁呀、啊？这是！哎，没有，大司令，这人死了！这是谁呀、啊？这是！真死了！啊！死了！真的死了！马旅长，怎么了？我不就拖延了点拜堂的时辰吗？用得着这么激动吗？花儿，你这是干什么呀？你这是干什么呀？啊！哎呀，我也不知道怎么回事啊！这这。那谁呀？那是啊，二叔，你没告诉马旅长啊？你也没跟我说呀，我也不知道啊。你没说，我自己说吧。五年前有个算命的给我算过，说凡是跟我睡过的男人啊，都得死。说我克夫。本来吧，我还不信，可是我突然想到，哟，今天我和马旅长。我这克谁，我也不能克死马旅长啊！马旅长身份多金贵呀、啊，所以在你来之前，我就找了个男人，先跟他洞了房。可谁知道，这刚才还活生生的一大活人，这下一秒就死了。你说说这事儿，哎呀，你受伤，你，你都给人家睡了。那我不跟他睡。我哪知道我克不克夫啊？绿帽子都给我戴上了是吧？我杀了你周苗子！马旅长，我可告诉你，你别给脸不要脸！你要是再敢在这儿撒野，我现在就一枪崩了你！哎呀，旅长息怒！哎呀呀呀哎呀呀呀呀！旅长息怒！哎，这事都怪我，是我之前没有打听清楚。旅长
，你响当当的汉子，咋能跟一个女人一般见人呢？我大侄女这也不是为你好吗？啊，好汉不吃眼前亏。再说兄弟们可都在山下呢，是不是我？喂，我好给我戴绿帽子呀！我我，哎哎呀哎呀哎呀！哎呀有你的，你寻思个大司令，别老手里，老手里，我一个一个弄死你们！慢着，马旅长，你给我记住了，今天不是我大烟花不嫁，而是你马棍不娶。我他娘娶谁，我也不娶你了。马局长，听我解释。马局长，听我解释。你等我回来找你算账，这事整的多丢人。来，你抓我。是是。我怎么这么背呀、啊？他娘的，克服我！哎，哎，大哥，大哥，大哥，大哥，这怎怎么怎么回事？你这是入洞房也太快了吧！是啊，入个屁呀！入洞房，我差点没入棺材里去。哎，这咋整的？这这，来来来，大哥，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。别追了！这个，哎，哎呦，马旅长，马旅长，马旅长，哎，马旅长，马旅长，你慢点啊！还还慢走啊？你，我再慢点，我就死在臭娘们床上了！您别生气，您别生气，你别听那个傻丫头的，她不知道在哪儿听江湖骗子跟她胡说八道，这其中必有隐情。我一定查得清清楚楚、明明白白，还不够明白吗？人都死床上了，怎么着？我再拿我试试，再把我克死，你就开心了？哎，马旅长，我算看明白了，你们真是一家人啊！先把我克死了，这生意全是你了，我他娘先弄死你！干、哎、啥？干、哎、啥？哎哎哎、大大大哥，人人人太少了。是太少了点儿。他二叔，这是干啥呀？哎，这是干啥呀？快快快，快起来，起来，起来！二叔，虽然咱成不了亲戚了，师傅，但是你对我无情，我不能对你无义吧？哎哎，是是是是，这事儿我是接不走了。这东西我能带走吧？哎，可以，哎，可以带走，可以带走。走，走，这上哪拿？上个屁嘛！屁股都睡八瓣了。马旅长，那我那事儿呢？你看，这个他娘的傻丫头！哎呀！兄弟。你怎么样？伤好点了没？谢谢你，和你的兄弟们救了我，我的伤好多了。我现在，嗯，哎哎哎哎，我，哎哎哎，兄兄兄弟，你没没没没事吧？喜江啊，赶快给他抬回去。哎，好好好，兄弟，走，哎。咦，慢点！哎呀，走！哎，大司令，嗯，脸咋红了？我哪有红？刚红了吗？没有，这是太阳晒的。那好了啊，这什么药？哎，好好，回见。老板，我想麻烦问一下，你这儿有没有治疗创伤的药啊？姑娘，您从外地来的吗？我们这儿已经被日本人控制了，没有您要的药
，您呢去别的店里看看吧。哎呦，小妮儿，看着脸生啊，去哪儿啊？嗯，快走！鬼子突然抓了这么多女的，到底想干嘛？还有哥哥，不见我回去，他一定会急死的。怎么办？怎么办？不行，我得先冷静下来。只有冷静，才能找到办法。五十三，你在哪儿？你告诉我，五十三。谁呀、啊？我。哎呦，二司令，你咋又回来了呢？哼哼哼哼，怎么的，老子就不能回来了吗？滚、呃！快、呃呃呃、快快快！喂、呃！喂、呃！啊、呃！呃呃呃呃连长，哎，干得漂亮！干，啊？哎，龙连长，哎，现在你配穿上这身军服了。哎呦，哎呦，哎呦，是。别，别，别，别，别，别的。咱们有缘分呢、啊，你们还记得吗？上次我来的时候，那是眼含热泪而去啊，那心拔拔凉的。那小妞没忘吧？可是这次呢，我又抱着一颗赤诚之心，为你们而来了。你说这大冷天的，你们连个衣服都没有。我能看得过去吗？我给你们送衣服来。这是皇军特意为你们定的黄协军军服。虽然说你们一个个的都是血气方刚的汉子，我就不明白了，非干什么救国军呢、啊？往后跟着我，咱们就是一家人了。我保你们吃香的喝辣的。马贵，就算我们死了，也不会当汉奸。干什么呀？别冲动啊！别冲动啊，兄弟！我是有点着急了，是有点鲁莽了。不过话说回来了，这小兄弟可太愚蠢了啊！就说他是条汉子吧，死了，白他，他活着才是硬道理。我想你们各位，谁也不会嫌自己的命长吧？啊！我告诉你们，不要敬酒，不吃吃罚酒。我给你们的考虑时间
是有限的。我跟他们拼了，我受不了了，我要跟他们拼了。兄弟们都得死，我们先换衣服，留他青山在，不怕没柴烧。我们首先得活着，出去以后，我们再想办法，懂吗？哪那么容易啊？这帮弟兄们都跟鬼子有血海深仇，让他们穿衣脱，不如给个痛快的。好多兄弟都是拖家带口的，他们死了，他们的老婆孩子，你们想过没有？大司令都找不着了，怎么办呀、啊？没事儿，有冯宝在，大司令不会有事儿的。哈、啊，考虑好没有啊？啊？哎，考虑好了，兄弟们都听我的，都穿，都穿衣服。哎，这不就对了吗？现在我看你们呀，那个个都像俊杰了，是不是？冯连长，嗯，到，恭喜你啊！多谢马旅长栽培，马旅长，您放心，我一定和你好好干，赴汤蹈火，马首是瞻。大烟花呢？大烟花现在被我给迷倒了，今天晚上是起不来了，起来也得明天，要不，您进去看看？看什么看？又想克我呀？哎，没，我告诉你啊。明天一早，带上大烟花，还有这帮人，统统给我送到黄协军军营去。是，必须办到。你们几个，都给我看好了啊！好嘞，大哥，好嘞，大哥，你放心走吧。别忘了带上他，忘不了，大哥。嘿，慢点，马局长啊，慢点。来来来来，赶紧换衣服，赶紧换衣服，快点，快点，快点，快点，快换衣服。铁包子，快点，快点。听见没有？把衣服穿上，穿衣服，快点，来，起来，快穿衣服，走，快穿，快点，快点，快点，快点，快点，听见没有？快点，穿，快点，穿衣服。姐姐，日本人把我们抓来，我们该怎么办呀？谁才能救我们出去啊？姐妹们，我想大家都清楚。日本人把我们抓去是干什么？如果有一天他们把我们抓去日本的兵营，大家一定要团结起来。就算死在他们的枪下，我们也绝不能让鬼子玷污我们的灵魂，凌辱我们的身体。改不了吃屎！早知道这样，我昨天一枪就崩了你！你不怕遭天谴啊你？芳儿，你先别激动，你听我说啊，如果我不这么做，兄弟们早晚得死在日本人手里。所以，那我们还不如给日本人合作呢。我告诉你，就算死在日本人手里，我也不想当汉奸。我爹堂堂英雄一世，怎么就出来你这么个败类啊？怎么着？好歹我也是你二叔啊，你跟我说话也得客气点吧。此一时彼一时，现在是日本人天下，我们要想活着，就必须跟着日本人。我告诉你啊，马贵马旅长已经答应，赏咱爷俩官座，以后你就跟着二叔。二叔能亏着你吗？放屁！你信不信？我现在我就跟你拼了我！我别动！你再往前走，我他妈一枪把他给毙了！走！上。
城堡，卑鄙小人！你等着，我打烟花要是有翻身的那一天，我弄死你我！我给我抓起来！我，你放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！打死你！放下！带走！放下！我就不信那个劲儿了呢。哎，看你一个散漫散漫的，啊！来来来来，我说两句啊，弟兄们，从今天开始，我们就是正规部队了。既然做了正规军，就得有个正规军的样子。以前营地的那套，咱可不能在这儿乱来。谁要惹出事儿来，我可帮不了你，啊！以后，只要弟兄们。能死心塌地的跟着马旅长干，我保证弟兄们能吃香的喝辣的，荣华富贵。我们今天走了一天了，现在大家都累了吧？进去歇着吧。明天马旅长会派一批教官来教我们怎么做一支正规的部队，啊！不过我有话可提前说在前面，咱们这个部队不光有咱。还有马旅长调来的警卫排，谁要敢给我惹娄子、捅事儿，这警卫排的弟兄们，可就没有我好说话了。啊，行了，集合，都好好分分营房，集合，嗯，起来，来，起来，起来，来，起来，快点，快点，起来，后边的，来来来来，集合，集合，杀愣了，马溜子，都像回事啊。别闹吊儿郎当的啊！来，哎，你谁呀、啊？你你哪儿来的？你以为老子想来呀、啊？看不上我，老子还不干了呢！站住！你以为我们是什么？想来就来，想走就走啊！来人，给我拉出去毙了！哎，别别别别别！二子呀、啊，哎，这是我表弟。现在这里我说了算，我想杀谁就杀谁，我看谁敢给我惹事儿。哎，二司令，他年纪轻轻不懂事儿，您之前呢、啊、没见过他，您呢大手大量，放过他吧。这是伙夫刘麻子，是旅长特地让人给你做饭的。旅长？嗯。伙夫？哎，是。你他娘的小心点啊！你拿个大扫帚瞎拍什么？你那该死的鸡嘛！跟老子来抽风偷粮食吃，老子要是不打他，他不长记性。行了，把这鸡给我炖上，给老子补补。哎，要得！哎，这就把它炖着，啊，把它给炖了，开了个温油，往哪儿传？鸡瘟，哎，行了，你自个儿吃吧。哎，哎，压得压得，站住！嗯，你们厨房几个人？就我一个人嘛。正好，你把他带上，跟你们在厨房打杂。他，要不得？咋的？你看他长得那个样子嘛，怪没自信的，一看就是个瓜娃子。怎么着？老子说的不算，老子现在是连长，我命令你把他给我带回去。是，长官。关起做啥子嘛的？给老子的，把鸡拿着，给老子走。快下来！快下来！下来！快点！下来！快点下去！快点！我跟上！快走！快走！快走！进去！快进去！开门！放我出去！
知道你害怕，可是咱们都是被日本人弄来这儿的，咱们得想办法出去。金荣的太太。唐金荣的女人，我们见过，你去过我们家。你认识我真是太好了，我可他们不是一起的，你们抓错人了。好歹我们家老唐，也为皇军效力这么久，你赶紧把我放了吧。军是不会抓错人的。你们家老唐已经不能为帝国效力了，现在该你好好的为帝国效力了。关门。西南边的房子是他们的军火库，你带几个兄弟跟着我，我们首先要攻占他们的军火库，拿着家伙返回大营地，速战速决，救出你们的家人，马上离开。嗯，那咱们逃出去之后去哪儿啊？大营地恐怕是回不去了。兄弟们要想活命，只有一条路可以走。扎洛，跟着我。去当八路，啥？俺俺不不愿意。就是，俺们兄弟都自由惯了，听说你们八路军这规矩那规矩的，多得要命，不愿意。大司令，你怎么想？我能有什么想法？我当然希望兄弟们能跟着我。咱们不管是八路还是救国军，都是打鬼子的，没什么区别。如果兄弟们实在不愿意，我也会把你们安顿好，让你们带着家眷踏踏实实的过日子。咱们还是兄弟。你们放心，我不是马棍，我不会逼你们的，一切全凭自愿。首先，我们要活着出去。兄弟们，今儿个。先睡个好觉，明儿个，咱一起好好折腾折腾他们。大总，嘿，唐金荣的女人为什么会在这儿？卑职也不太清楚。一旦唐金荣知道，就会造成不良的议论，和没有必要的麻烦。嗨，赤天，命令马圭，马上把这些女人运到新编黄线军的军营，并且封锁消息，等待井上军的接手。
はい。姑娘，你别哭了。我男人他一定会想办法救出去的。你太幼稚了。你想想，咱们是被谁抓来的？不是被黄协军抓来的吗？你现在被关在日本人的地盘，你男人他敢来救你吗？老兄，咱们的弹药可不多，一会儿一定要扔准了。放心吧你，兄弟们，每个人留两颗手榴弹，剩下的全给我招呼上去。准备好了，一、二、三。要是再不吃，可就都收了。让大秦先吃饭吧，啊，吃完饭咱接着练。停止训练，吃饭。好，哎，停止训练，停止训练。大家准备吃饭吗？去去吃饭吗？快快，吃饭去。吃完继续练啊！赶紧抓紧吃饭，吃饭吃饭，快吃饭！这都吐成这样了，这哪还吃得下得下去呀？从现在开始，给你们六十秒时间，如果吃不完，加练两个小时。计时开始，快！
唱英雄是吧？棉被拿来。统统吃光，要不然这些人都得死。吃喜庆哥，走了。喜庆哥，你咋就走了？兄弟们放心，我不会让喜庆白死的。一定要用日本人的血来祭奠他。大司令，你千万不要冲动。喜庆儿也是我的兄弟，你放心，他这个仇，我一定给他报。大司令，这件事儿既然已经发生了，我们就必须改变计划
提前行动。我马上去找马子哥，让他提前去找陆小猛。小猛哥会在外边给咱们准备一辆卡车，装上武器，在凌晨三点的时候再来接应我们。刘大哥，哎，来来来，哎，有消息了吗？这个是十三呢，让我交给你们的。好，谢谢刘大哥。时间紧迫，我先走了，就看你们的了啊！请你转告十三，让他放心。哎，好。哎，哎，大哥，赶紧带几个兄弟去找辆卡车。这事儿我来办。我们五连到现在还没有联系上，现在就剩下这几个兄弟了，硬着头皮三里干，干他狗日的！去吧，走。哎，大侄女，这是干啥呀？你知道那五十三是谁吗？那五十三是日本人通缉的要犯。你怎么能跟他在一起呢？还杀了日本人，那咱们都是死罪呀、啊！死。要不是五十三手下留情，你早下去见我爹了。我告诉你，看在我们叔侄的份上，我给你一条活路。这，你现在就去把仓房的守卫调开，换成你自己的人，否则，别怪我六亲不认。哎呀，那那不行啊，那那这这事儿，哎。哎哎哎哎，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去。去老肖啊，这个据点人少，偏僻，咱一会儿要进去的话，动作快点，赶紧得拿下。我估计在里面躲几天不是问题。就是不知道这二狗子据点里有没有烧鸡啊？咱进去看看不就知道。就是这里，里面顶多十几个人，你们在后边等着，你们俩跟我走。你们，你们是五十三的兵？没错，是老的，还在你们家试过席呢，忘了。把枪全都给我放下！哎，兄弟，别误会。你看我现在这样，还像黄巾军吗？老子早就不干了。你们的副连长鲁小猛在我那儿，他正找你们呢。大哥，猛子，<笑>这么快就搞到桥了？猛子，我不仅给你弄辆卡车，还有你意想不到的惊喜呢。什么呀？你给我到后边看看。<笑>大宝贝，什么好宝贝啊？二宝，猛哥，猛哥，小高。猛哥，我的好兄弟，回来找。你们都活着，还活着，都活着呢。好啊，活着呢。孟哥，连长呢？啊，在北军营里。咋在那儿啊？被抓了？嘿，不算被抓，说来话长。走，慢慢说。走，嗯，走，大叔。把车开山里去。是，走，哎。
两位兄弟，大热天进去歇着吧，去吃饭吧。这儿我替你们看会儿。怎么，连我这连长都信不过呀？嗯，哎，走吧，来，走吧。休息吧，好，是。走吧，二叔。件事，现在不是说这个的时候。我相信你是来救我们的，我误会你了。姐妹们，咱们只能换上他们的衣服才能逃出去。快，换衣服吧。我要留下来，留下来。现在这里剩的全是男人，一旦暴露太危险了，我必须留下来。不行，无论如何你不能留下来，太危险了，跟我走。五十三，你别忘了，我是一名指导员，是一名军人，更是一名党员，我不是一个弱女子。我留下来，你们先撤。快点，快点哦，丁玲，来不及了，赶快撤，快撤。等会儿，你跟我走，丁玲，丁玲，丁玲，跟我走啊。快走啊！快走！我等你来救我。快走，来不及了。你等着我。快走啊！
一旦这个卡车开出去之后，我们就立即开始行动。是。是出发。是。忙西忙西，嗨，嗨，嗨，快快打门，关门，关门，下车，下车，骑车，赶快下车，快点，快下车，下车。这的大狗子的小日本，哎呦，好凉快哟！跟我去聚合库，走。哪都不许去，守住救火库！快！
，小明，十三呢？军火库了，快去帮他！你能顶得住吗？放心，顶得住。好，小心点儿，撤。只能强攻了，兄弟们，无论如何要拿下军火库你嫂子呢？嫂子在后面呢。太太，太太，老爷，太太，你知道我受了多少委屈吗？我以为你不要我了呢，我被马贵的王八蛋。不说这些了，我知道你受了很多委屈，你放心，我一定要亲手宰了马贵。太太，你好好待在老家啊，上车。这是要干什么？你这是要干什么？太太，对不起，我不能跟你走了。猛的他们为了救你，已身陷绝境。我得要阻击鬼子，要不然他们谁也活不了。我不能跟你分开，我不能跟你分开。你跟我一起走好吗？你跟我一起走。我这一生做了很多错事。我不能再像以前那样苟且生活了，我要堂堂正正的做一回男人。弟兄们，我不要，照顾好你们嫂子。开车，开车，一起走，开车。我不要跟你分开。里面的人听着，咱们都是中国人，没必要为了小日本自相残杀。现在后悔还来得及。只要一开门，全全部都开枪
的消息啊，什么事儿？那个五十三就在我们军营里。五十三在军营里，是啊，我也不知道怎么混进来的。我知道这个消息，我马上报告中村大佐，他这个时候可能正带兵往这儿赶呢。我估计马上就到。你把这事告诉中村了，你说这么大的事儿，我能不报告中村吗？你为什么不先报告我？嗯，我我没找着你、啊，没找着我。靠，算你小子机灵。走啊，上军营！哎，是是，走走走走，快走走！妈了个巴子的，老子给你饭吃，你让我背黑锅啊！都给我听好了，冯宝被八路军袭击，当场毙命。要想活命的，都跟着我。走！你们两个去找大司令。是。你们去支援邱泽二郎。是。徐大人，跟着我。走。是。是。都拿着啊！快，兄弟们，给我杀出去！杀！快，快！小心！啊！走！快走！抢好吧！来吧！啊啊、小心！啊没事，没事，没事。鲁登，现在人去大营地，把你们的家人救出来。是，杨登
啊，春燕，你们去厨房，把能带的锅碗瓢盆全都给我带上。要那玩意儿干啥？老子用过的东西，一样都不给日本人留下。去吧。是，走。丁丁，带他们先走，我要去增援小猛哥。不行，我要跟你一起去。你先听我说，必须带他们撤出去，他们没人指挥不行。去吧。好。哎，等会儿，记住，我们在山下打出下回合。小心点。他们一个过去，是是。小敏，嗨，哥，战壕攻势，按照现在的进度啊，得有两天就差不多了。哥，你太厉害了，我们可完不了这么大的工程。<笑>哎呀，你哥呀，就是比你们多打了几年仗。小王这儿，对，这儿，再深点。哎，来，好嘞，都听好了，走，就往这儿吧。给我挖深一点。来，这儿，这儿，我们每挖深一尺，就能少挨鬼子一弹片。听到了吗？行啊，五十三，你现在都会喊口号了，口号喊的不错。看来我这个指导员的身份是不保了，要不给你当算了。哎，这可是你说的啊！中国果然是一个风景优美的地方。连这样偏僻的地方也有这样的美景，怪不得千百年来有无数的外国都要侵略这片土地。看，那边有亡国战壕的痕迹，我们还是不要再往前走了。还像个帝国巨人吗？这里曾经是讨伐区，跟八路打过仗，有战壕那是自然的。继续前进。
哎，这这这这，报告，村民在村子北边发现日本骑兵，有多少人？不知道，反正人不少。走，去看看。那个人没有抓到，没什么胆气小怪的，继续开路。这这这这,这，这他娘的是个啥部队呀、啊？还有军官，还有骑兵，应该是观光团。小鬼子会长期组织。长居后方，和战斗经验不足的军官进行战地观摩，总结经验。啊，看他们这样子，不像是冲着我们来的，否则他们不敢大摇大摆的走过来。哼，我管他们冲谁来的呢？赶到老子地盘上，就得给我留下买路去。三喜，哎，准备战斗。吉山阁下，铁壁合围果然名不虚传。这次我们战地观摩团没有白来。史天君，你的部队走得太慢了，你就带着你的两个中队，慢慢追过来吧。我们先走了。大佐阁下，您这样太危险了。怕什么？周存军不是说，这是确保区，没有八路军吗？阁下，在这个区域里面，大部分的八路军已经被我们消灭。可是这里经常还会出现很多小股的反日武装。没关系。我带着我的数位部队，不会有什么危险的。走，阁下，这这这这靠近了再打，现在打多好，放心了，不就冲进来了吗？三喜，你这个新兵蛋子瞎咋呼啥呀？先别急，告诉兄弟们，一会儿啊，给我盯着鬼子，没有我的命令，谁都不许开枪，听到了吗？四排的兄弟听好了，都像我这样把手榴弹都扎成一捆儿，等鬼子来了，给他遍地开花。连长，越来越近了，快到一百米了。都给我稳住了，等鬼子到五十米的时候再告诉我。快到五十米了，四十米。
小王开枪，入主，多一堆鬼子，给我狠狠的打！情况怎么样？战地观摩团一共一百一十二人，重伤六人，轻伤二人，其余一百零四人全部遇罪。中村军不是说，确保区没有中国军队吗？这是怎么回事？对不起，阁下，是我们的情报的失误。慢开！大日本皇军没有借口，你所谓的失误，让我们整个战地观摩团成了陪葬。这么多的中国军队出现在你的防区，这怎么解释？这到底是什么样的部队？从对方的火力来看，应该有一个团的兵力；但从他们的乔装来看，没有统一的军装，应该不是正规军队。这一点上，我也发现了。虽然他们的火力非常凶猛，但没有重武器。这一点看，不像有如此规模和人数作战的部队。他们表面上看衣冠不整、松松垮垮，可实际上，排兵布阵上非常讲究。他们处处想牵制我们，仿佛要拖延我们的时间。刚才如此短的时间内，集结这么大量的兵力，还有如此猛烈的火力，应该是八路军团以上的级别才能够做到。会不会，我们误打误撞，打进了八路军的团部？那就更好了，我们一口气可以把他们吃掉。阁下，中村大嫂给我的命令是保护您的安全，不是和八路军作战。混蛋！从现在开始，由我来指挥。我现在命令你，立即向八路军发起攻击。阁下，八路军在此地盘踞了很长一段时间，构筑了大量的工事。我们是不是等援军到来再发起攻击？你的手里有两个中队。连一个小小的村庄你都拿不下来吗？你是怎么穿上这身军服的？炮兵啊，炮兵是干什么吃的？明白。
全体动员，快出来，给我精神点！咱们呀，好好招呼鬼子，冲啊！没事，没事，听我说啊，赶紧把这些伤兵都抬到村里去。哎呀，那会儿他们就行了，我要跟你一起当鬼子。这是命令，听命令。不行，我不走。听话，听命令，快、啊！快点，快点，快！十三，小鬼子认怂了。弟兄们，把战利品给我抢回来，去拿枪了！快点，上上，抢战利品了！阁下，总部得知我们被偷袭的消息，立刻电令武强、武义、县县。饶阳、阜城等地的援军从各个方向赶来支援。诸位是久在后方的军人，很少来到战场。这次大日本皇军命令，诸位战地观摩，整个日本都在关注。大家不能只拿出这点气魄让中国人笑话。等我们完成任务回国后，我相信大家也不愿意听到我们在中国被一个农民弄得吓破胆的故事。阁下放心，我们一定会用实际行动证明。我们对得起身上这身军服，好，就看你们的表现了。嗨，情报准确吧？千真万确啊，团长。武强县和附近所有据点的鬼子、伪军全都调出来了，他们在同时赶往一个方向。什么方向？小王庄。小王庄，查一下，那片有没有咱们的部队？查过了，军分区也不知道，说咱们没有部队在那里驻扎。小李，到，马上带人。到小王庄一带去侦查，得到情报马上汇报。是。那经过咱地盘的鬼子咋办呢？咋办？能打就打，不能打扔几个手榴弹，拖住他们，不能让小鬼子就这么痛痛快快的从咱们掩蔽体下过去。那那我们的部队不就暴露了吗？管不了这么多了。从这次小鬼子的增援规模来看，那里肯定发生一场很大的战斗。所以，不管是哪支部队，只要是打小鬼子，咱们都要帮帮场子。是。你们咋来了？我们咋来了？怕你打不过，来帮帮你。奶奶的，瞧不起老大！<笑>就这几个鬼子，用不着你们来支援。伤、哎、咋样？战后挖的深，没水几个兄弟。对了，老肖，来根烟。哎，你跟他要，我就一根了。你怎么那么抠呢
，我真就一根了，你跟他呀，我这我这。行，弟兄们，同志们，鬼子又放炮了，隐蔽。阵地被我军攻占，毒气弹作战果然有效果了。马上命令毒气弹部队投入到对面的作战中。阁下，因为是试验性质，所以他们只带来了少量的毒气弹。那么只有强攻了。命令部队马上发起进攻，务必要在天黑之前要歼灭他们。赤田军，你要拿出帝国军人的勇气来。阁下，请放心。连长，连长，连长，你们咋回来了？说话呀！南庄阵地丢了。什么？你怎么把南庄给丢了？他娘的，小鬼子发毒气弹，咱们好多兄弟都被毒倒了。连长，是我没用，你处分我，别扯淡了。处分你，真的能回来呀、啊？不过，鬼子能用这事儿，我们还真没想到。这事儿不怪你，要我带几个兄弟把阵地打回来去？算了，南庄本来就不是我们的防御重点。再说了，鬼子有多气，即便是打回来，小鬼子还会再回来。这样的话。咱们的伤亡会更大。这样，咱们只要守住村子就行。好，去吧。好，走。连长，连长，鬼子又来了。南庄丢了，鬼子的增援时间大大的超过了我们的预期。再这样打下去，咱们占不到便宜，是时候撤了。才听他的话，真给我逼急了，我才不管他是谁呢。再说了，现在小鬼子都杀到门口了，把他家人都给杀光了，我能不管吗？你在家待着，我去。哎，大司令，大司令，待一会儿，你不能出去。哼。贾大，嗯，正好，带着兄弟跟我走。去去哪儿啊？去哪儿？打鬼子去啊！不行，连长说南庄失守，让我们警戒。你这随时参战，不用警戒了，现在就跟我去打鬼子去
，能行吗？连长下的是军令，不是军令，不就是为了要打鬼子吗？啊，你这天天喊报仇报仇，现在鬼子都杀到门口了，你还怂了？嗯、那行吧，大司令，你说啥就是啥。兄弟们，走，走。哎，干嘛去？啊？你怎么来了？我看你们打得那么热闹，我来帮你们呀。胡闹！现在不是你耍性子的时候。我没胡闹，你们怎么都撤回来了？鬼子原名太多，应聘不是办法，让他们进村再跟他们打。好了，都别说了，说话的功夫，鬼子就来了。十三，安排一下工作吧。好，所有人注意，按原定计划，我们撤回各自的防御区，我们带着鬼子在村里面好好转悠转悠，让他们有惊无悔。好，走，跟我来，快。村子里太安静了，八路军一向狡猾，我们要小心。命令所有小队紧随搜索，一小队往右，二小队往前，搜索。连长,长，连长，鬼子已经进来了。好，咱们让他有来无回，大家分头行动。行动。十天少佐已经攻击村子，但八路利用村子的防护打起了巷战，我们伤亡不小。贵手之斗，池田这个蠢蛋，命令南庄的部队向北庄进攻，要策应池田。嗨，其余的人跟我来，我要亲自围剿这帮八路军。
宝贝的血性了，不容易上当了。听我说，放弃地道，以各班为小组，守住北庄的各个院子。嗯，千万别让鬼子抢占了先机。的时候，他们还在。坏了，文哥，你守在这儿，我去救他们。班长啊，你是连长，你要征服战斗，要去不去？不行，我行了行了，你俩别争了，我带人去。哎，不行，太危险了。不是怎么着，你是担心我还是担心你向好？都什么时候了，你还扯这个？这样吧，你去吧，你要注意安全。好，丫蛋。嗯、带着兄弟们走。还有是，我也跟你去。你是我妹子，走，一块走。是洞口，丫蛋，你先下去，到铁匠铺的出口，然后让连长来支援我们。嗯，不，我要跟你们一块打鬼子。我的命令你都不听了，下去。春雅，赶紧扶持伤员，进地道。是。战况如何？八路军在此地经营已久，村外建立了一道防线，另外村里还有地道。赤天中佐已经带人突破了第一道防线，八路军被分成若干股，正在负隅顽抗。井上阁下已经进村，直接指挥战斗。井上进村了，这太危险了。你为什么不拦着他？他的命令我只能执行。伤亡情况如何？先后已有四百人战死。一股小小的八路。竟然有如此的战斗力！报告大佐，各路援军受到八路袭扰，恐怕不能按时到达。点令各路援军，不要理会八路的袭扰，让他们不惜一切代价，以最快的速度赶到。目标：小王庄。嘿，大佐，你怎么到这儿来了？这里太危险了，你还是赶紧撤到安全的地方去吧。行了。这么简单的攻坚战都被你指挥成这个样子，现在情况怎么样？八路已经被我军分割成若干小股部队，但是他们依仗村里的院落，负隅顽抗。我发现，这村子里好像有地道，他们每次都能转移。刚才，我看见一直带着很多伤员的小股部队，就躲在前面那个院子里。
准备攻击，慢。院子里的八路们，你们听好了，你们已经被包围了，你们放下武器，出来投降，要你们不死。不过给你们一分钟考虑的时间，要是一分钟内你们再不投降，我们进去，通通把你们杀掉。怎么办？还有这么多伤员没进地道呢，得想办法拖住鬼子。我出去，不行，你不能去。你现在出去等于送死，你怎么知道我去就是送死啊？他不想让咱们投降吗？我就出去跟他谈谈投降的事情，好尽量拖延时间让你们逃走啊。不行，到时候你怎么脱身？要去也是我去。哎呀，你放心，丫蛋已经去通风报信了，五十三会来救我的。烟花，你不能去，这样太危险了，你知道吗？没有时间了，你别再跟我争了，鬼子都杀过来了。我是五连的指导员，我命令你留下。指导员，别用你的官来压我，我大烟花从来都是听我自己的，别人的话都是屁话。我是五连的指导员，这是我的五连，我有责任保护你。如果你今天敢踏出一步。我就打死我自己，你就看着我去送死。哎呀，你们俩快别吵了，鬼子快要进来了。好，你想去送死是吧？你去，我不拦着你。去啊！是指导员，这个队伍需要你，而且我们还有这么多的伤员，也需要你。春芽，啊，你照顾好他。五十三，我肯定是上辈子欠你的，这回终于要还了。下辈子再遇到你。希望能做你的女人，照顾好自己，照顾好我的弟兄。竟然有这么俊的女兵，都是打鬼子的，怎么就不能有女人呢？你是八路军的哪支部队？报上你的番号。老娘的番号是中国人。我是说你的番号。嗯。你们不是说只要我投降就会放过我吗？你是真的。出来投降的吗？那其他人呢？他们也想出来，可是怕你们日本人言而无信。哦，让他们放下枪，出来投降，告诉我们分号，我们不会为难他们的。我凭什么相信你？凭我的人格。<笑>你们日本人有人格吗？我看你是想拖延时间。哎呦，太君，我可是诚心诚意的向你们投降来的，你怎么会认为我拖延时间呢？赶快啊，谈谈条件吧。你有什么条件？报告大佐，他们正在拖延时间，转移伤员。报告。
走！大佐，给我攻击！走！走！走！掩护大佐，走！撤！